ஹாய் விவர்ஸ் இன்னைக்கு ரிவ்யூ எக்ஸ்பிரஸ்ல நம்ம பார்க்க போற படம் ஓனாய்கள் ஜாக்கிரதை ஸோ இந்த படத்தோட ரிவ்யூக்கு போறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் வீக் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கான சரியான பதில் ஸோ லாஸ்ட் வீக் என்ன கேள்வி கேட்டோம் ஓகே உலகிலேயே பணக்கார நாடு எது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நாங்கள் கேட்டிருந்தோம் ஸோ இதற்கான சரியான விடை கத்தார் ஸோ இதற்கான பதிலை ஃபில் பண்ண எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தா ஒரு அழகான பரிசு காத்திருக்கு ஓகே இந்த வாரத்துக்கான கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரபல இசையமைப்பாளர் டி இமானோட நூறாவது படம் டிக் 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 இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது ஸோ சமீபமாக இதான் வந்து நியூஸாக போயிட்டு இருக்கு இவரோட முதல் படம் எது ஸோ இதற்கான விடையை கமெண்ட் பாக்ஸில் ஃபில் பண்ணுங்க உங்களுக்கான பரிசை வெல்லுங்க ஓனாய்கள் ஜாக்கிரதை ஸோ இந்த படத்தோட டைட்டிலே வந்து பார்த்தா ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கடவுளை வேண்டினால் ஆண் குழந்தை பிறக்கும் கடவுளே வேண்டும் என்றால் பெண் குழந்தை பிறக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தா ஒரு அற்புதமான வரிகள் ஸோ அது கேட்டால் போதும் இந்த படத்தோட கதையும் கூட ஸோ ஒரு பெண்கள் பெண்கள் சமூகம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கதை ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான தம்பதியினர் அவங்களுக்கு வந்து பதினாறு வருஷம் கழிச்சு வந்து ஒரு குழந்தை பிறகுது ஸோ அந்த குழந்தை மேலே ரொம்ப அளவு கடந்து அன்பு வச்சுருக்காங்க அந்த குழந்தைக்காக இவங்க என்ன வேணாலும் செய்வாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தா அன்பு வச்சுருக்காங்க அண்டு இந்த படத்தோட ஹீரோ கபாலி விஸ்வாந்த் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரித்விகா இவங்க வந்து ஹீரோ ஹீரோயினாக வந்து நம்மளுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க பட் இவங்க கூட வந்து பார்த்தா இயக்குனர் ஏ வெங்கடேஷ் ஆடம்ஸ் அது இன்னொருத்தர் ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ கூட இருக்கிற ஒரு நண்பர்கள் நம்ம ஹீரோவை பொறுத்த வரைக்கும் பணம் தான் அவரோட வாழ்க்கையில் முக்கியம் ஸோ இந்த பணத்துக்காக என்ன வேணாலும் செய்வார் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கும் அந்த பணம் வந்து நீ வந்து என்னோட ஆஃபீஸ்லேயே நீ இருந்துக்க நீ மேனேஜராக இருந்துக்கனா கூட இவர் வந்து போக மாட்டார் இவர் வந்து தேவை யாருக்கும் அடிமையாக இருக்கக்கூடாது ஆனால் பணம் வந்து இவருக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு தான் இவரோட நோக்கம் ஒரு நெகட்டிவான ஒரு ரோல் தான் பட் ஹீரோ ஒரு நெகட்டிவான ஒரு ரோல் இந்த படத்தில் வந்து அவர் ஏற்று நடிச்சிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இவர் கூட இருக்கிற டீம் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க ஆனால் பணம் வந்தால் அந்த பயம் எல்லாமே போயிட்டு அந்த தைரியம் அவங்களுக்கு வந்துடும் என்ன வேணாலும் செய்கிற ஒரு தைரியம் வந்து இவங்க கூட இருக்கிற டீமுக்கும் வந்து இருக்குது ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு டீம் தான் ஹீரோ கூட இருக்கிற டீம் இவங்க ஏற்கனவே வந்து பார்த்தா படத்துக்காக ஒரு ஹீரோயினை கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த ரூமில் வச்சு கடத்தி அவங்கள வந்து சாகரிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ட்விஸ்டாக தான் வந்து ஃப்ளாஷ் பேக்கில் நம்மளுக்கு காட்டுவாங்க பட் ஹீரோ என்ன பண்ணுறாரு ஸோ ஹீரோவோட அக்கா குழந்தை தான் அந்த குழந்தை ஸோ ஹீரோவோட அக்கா மாமா வந்து நல்ல வசதியான குடும்பம் நம்ம ஹீரோவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிட்டேருந்து பணம் பறிக்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்துடும் ஸோ அந்த குழந்தைய வந்து அந்த குழந்தை மாதிரி ரொம்ப அன்பாக இருப்பார் கபாலி விஸ்வாந்த பற்றிக்கும் அவ்வளோ ஒரு அன்பாக இருப்பார் பட் அந்த குழந்தைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணத்துக்காக கடத்தி வைப்பார் ஸோ அப்படி கடத்தி வைக்கும் போது அந்த குழந்தை தேவையான பணத்தை வந்து அவங்க அப்பா அம்மா கொண்டு வந்து தரும்போது அவங்க அப்பா ஒரே ஒரு வார்த்தை விடுவார் என்னென்னா என் குழந்தைக்காக என் சொத்தே போனால பரவாயில்ல என் குழந்தைய வந்து நான் காப்பாற்றணும் ஸோ நான் போலீஸ்க்கெல்லாம் போக மாட்டேன்னு சொல்கிற ஒரே வார்த்தையால் இன்னும் அவங்கள வந்து பேன் பண்ணி பேன் பண்ணி அதிகமான பணத்தை வந்து நம்ம கபாலி விஸ்வாந்த் அவங்க டீமை வச்சு கேட்குறாரு ஸோ கடைசியில் வந்து அந்த குழந்தைய வந்து அவங்க திருப்பி கொடுத்தாங்களா ஸோ ஏற்கனவே ஒரு ஒரு பொண்ணை சாகரிச்சாங்களே ஸோ அந்த குழந்தை அந்த அந்த பொண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை எப்படி வந்து பழி வாங்குறாங்க ஸோ ஒரு ஹாரர் ஃபிலிமாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஒரு மெசேஜ் ஃபிலிம் அந்த ஹாரர் வருத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும் ஒரு நல்ல மெசேஜ் ஒரு கூட இருக்கிறவனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருடனாக இருந்தால் ஸோ நம்ம எவ்வளோ பாதுகாப்பாக இருக்கணும் நம்ம கூடவே ஒரு திருடம் இருப்பான் ஸோ அவங்ககிட்ட என்னென்ன வார்த்தைகள் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்படின்ற போல் வந்து ஒரு 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 மெசேஜ் ஹாரராக போகும்போது நம்மளுக்கு ஒரு என்டர்டெயின் படமா கொடுக்குறாங்களோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்துது ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயக்குனர் ஜேபிஆரோட ஒரு புது முயற்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த படத்தில் நம்ம அறிமுகமான ஹீரோவாக அறிமுகமான கபாலி விஸ்வாந்த் எப்படி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவ் ரோல் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோனியுமே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ரோலாக தான் வந்தார் உள்ள அதுக்கப்புறம் வந்து அவரோட ஹீரோ என்ட்ரிலேருந்து எல்லாமே ஸ்டார்டிங் சில படங்கள் எல்லாமே நெகட்டிவ் ரோல் சம்மந்தப்பட்டதாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுபோல் வந்து ஒரு முயற்சியை வந்து நம்ம ஹீரோ கபாலி விஸ்வாந்த் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அவரோட நெகட்டிவ் ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்து அந்த ரோல் கேட்டால் அவரை வந்து அவர் வந்து தயார்படுத்தியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் எமோஷன்ஸில் வந்து எப்படி ஆக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சா அந்த குழந்தைய வந்து செல்லமாக கொஞ்சம் போது ஸோ எப்படி இருக்கணும் அதே நேரத்தில் கிளைமேக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயமாக இருக்கணும் ஸோ ஒரு பே
டிஓபியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 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 ஹாரர் ஃபிலிமுக்கு என்ன மாதிரியான கொடுக்கணும் ஒரு த்ரில்லர் ஃபிலிமுக்கு எப்படியான ஒரு ஆங்கிள் வந்து வைக்கணும் அப்படின்ற நிறைவாக செஞ்சிருக்காரு இந்த படத்தோட டிஓபி அந்த ஜேபிஆர் ஜேபிஆர் வந்து ஒரு புது முயற்சி இந்த படத்துக்கு ஸோ இந்த இந்த முயற்சியை வந்து அவர் கையாண்டதற்காக ஸோ அவருக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சபாஸ் போடலாம் இவங்க எல்லாமே தவிர்த்துட்டு ஒருத்தர் பாராட்டி ஆகணும்னா ஸோ இந்த அந்த குழந்தைக்கு அப்பாவா அம்மாவா நடிச்சிருக்க ரெண்டு பேரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆல்ரெடி சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் இருந்தாலும் அவங்க அவங்களோட உயிர் வந்து இந்த படத்துக்காக அவங்களோட உயிரோட்டத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் மொத்தத்தில் ரிவி எக்ஸ்பிரஸ் எங்களோட வேகம் ஓனாய்கள் ஜாக்கிரதைக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் ஃ